。我现在呼和浩特市，附近呢有家优面馆，去吃优面呢。去之前呢，先去取个快递。前几天呢，网购了个水杯，到了。大家在外面旅行啊，网购东西的话，地址怎么写呢？现在快递啊，快的话，一两天就到了；慢的话，三五天就到了。你可以提前五天呢，网上下单。健身的自行车，算一下，你五天之后啊，到哪个城市，住在这个城市的哪个地方，然后搜这附近的菜鸟驿站，地址啊写菜鸟驿站，这样到了之后啊就可以直接取了。我昨天呢来的呼和浩特，昨晚呢就住在这附近，地址啊写的这附近的。小水杯，为什么买个杯子呢？因为天冷了嘛，天热的时候我都是喝矿泉水，后面的话要用这个喝热水。小的好带一点，可以装包的侧面。呼和浩特啊，以前呢叫归绥，那时候这里啊有两座城，归化城和绥远城。各取首字，归绥。一九五四年呢，改名呼和浩特。蒙古语的意思啊，是青色的城。到了，优面呢是用优麦呀磨成的面做的面食。门前停满了车呀。你要需要排队吗？我一个人，一个人啊，给你取个号。前面几个人？等会儿，前面有三桌排的。哦，三桌嘛，好的。在这等着，小桌前面还有三桌，这都是在等的呀。大桌估计更多。拿了个菜单，先提前看好。优面花样全席小份二至三人使用，五至七人使用。这边是单点的，优面窝窝八块钱一笼，汤、杂粮、主食、炒二道、糖醋丸子、雷椒腌茄子。双米凉糕，窝窝我以前吃过，点份优面炖炖，十二块钱一笼。背锅子没吃过，点个这个九块钱。喝的内蒙脑酸奶，昨天晚上喝过酸奶，纯纯果汁。点一杯蓝莓汁，九块钱。到我了。桌上有二维码。扫码点餐，背锅子看起来就像饼啊，这个就不要了吧。换这个小份的双米凉糕也没吃过，十四块钱。点好了，一共是三十八。整个餐厅就我是一个人来吃的。旁边桌点的套餐，这么丰盛。优面炖的要配汤吗？一般配合什么汤？羊，行，你给我加个羊汤吧。我的，啊，哎，点汤配那个烤土豆。哦，这个是送的吗？这个送的，这个点的啊。哦，这这是羊汤吗？羊肉的。哦，就这样，怎么怎么吃呢？这个蘸着蘸着吃。对，拌、哦、着拌着吃。拌着吃啊。哦，好的好的。哦，油面里面卷的菜。嗯，卷了土豆和胡萝卜，没什么味道。要蘸着这个吃的，这是个蘸料啊，羊汤的蘸料，酸咸口的，里面还有蘑菇。送了一个土豆，烤土豆，好。上齐了，双米凉糕，下面是白色的米，上面是黄色的，好黏呐、啊，凉凉的，上面呢好像叫做蜂蜜，甜甜，蓝莓汁比较纯。吃完了，正好吃饱。这个汤是十块钱，这顿饭一共花了四十八块钱。
我现在陕西延安，旁边是沿河，黄河的支流，沿河大桥，往墙上走啊。这里啊，处在陕西的北部，黄土高原的中部偏南，到桥中间了。桥周围啊，有三座山。东面这一座啊，叫宝塔山，山上是延安宝塔，始建于唐代，高四十四米，八角，九层，楼阁式砖塔，这是延安的地标式建筑。南边这一座，凤凰山，也是个国家森林公园。西边这一座，清凉山。山上啊有石窟，陕北四大石窟之一。陕北啊有种特色美食，叫敏捷。用手机啊搜了个点，我现在拦点这里，蓝色的是沿河，老陕北敏捷，星运象点，距我二百八十九米。到了老陕北羊肉，老陕北敏捷，没开门呢，怎么？哦，正在装修呢，重新搜家电呢。延安的地图，延安的敏捷店还是比较多的。去这家吧，镇龙梓州敏捷宝塔区高家园，距我五点六公里。坐公交过去啊？为什么选了家离我这么远的？因为那边呢离延火车站近。吃完饭坐火车去榆林，没有空座了。到了，敏捷啊，陕北方言呢，后面加儿，读敏捷儿，所以也可以写作敏捷儿。价格表，敏捷十五块钱，呃，来敏捷吧，管饱吃。这个是要选面吗？杂面是什么面？豆面就行。啊，行，就就来这个。杂面的，呃，这怎么吃？我第一次吃啊，怎么？这是调料。调料啊，哇哦，这么多种调料。哦。可以做调料干拌吃，也可以浇汤吃。哦，这个汤浇到里面。嗯，就我意思说，你想干拌可以放这些料干拌吃啊，也可以把汤浇进去吃。哦，行行行，好的好的。这个。西红柿、酱油、啊、豆腐干、芹菜，这四个是咸的啊。行，然后这敏捷可以免费加，是怎么？哦，明白了。敏捷为什么叫敏捷啊？它是用敏捷床子，一团面，在那个床子上抿，抿指的是制作方式，结啊指的是这种擦起来的形状，一节一节的，自己调料，西红柿。辣椒、白菜、葱花、香菜、芝麻粉，拌一下，好香！陕西的面食种类啊，特别丰富，我都比较喜欢。老板，再加点。刚才呀是干拌着吃的，这次浇汤啊，汤面，西红柿汤、豆腐丁、萝卜丁，还有土豆丁，这么吃啊味道也可以，但是不如干拌着好吃。吃饱了，朋友们，我现在家里。
，现在是下午四点，我准备吃个饭。岳母过来了，在炸酥肉呢，姜豆碎，豆碎的过后，姜姜水。哦，哦这这是什么？这是呃苕粉，苕也就是地瓜，地瓜粉，把姜打成末。悠悠在睡觉呢，这是在打呼噜吗？好像有点小感冒，以前不打呼噜的。五花肉切好了，先弄水打成，先弄水把它漂亮一下，把那血水漂亮，漂亮过后再把它沥出来，把它挤干了的。哦，哎，再弄点料酒。豆豆，嗯，你你先过来看。我我会了。会了吗？妈妈刚才跟我说了。啊。姜拿来挤水。啊。哦，姜水吗？只只要这个姜水吗？嗯。哦。撒点花椒面。盐。打了两个鸡蛋进去，和一下。烧粉放进去，袖子，这个东西，等一下，嗯，这个烧粉多，粉多点好吃点哦，再加点呃，这是油很热才炸吗？还是怎么着？油要开了过后才能炸。开了都。不是开了吗？百分之八，八十。啊，百分之八十。哎。那我妈也学一下。反正反正两个月的做的啊。哎。不不打呼噜了，不能呼啊。不带了吧？不带。你那个油开了没有？开了吗？好吗？开了。悠悠醒了，悠悠，悠悠，出锅，一盘儿炸好了。家里没有那种辣椒面吗？这个撒点辣椒面更好吃。辣椒面在里面呢。啊？搞在里面了吗？放了吗？放在里面的呀。调调料的时候放了啊，第二锅，这能炸三锅，块头好大，悠悠<笑>，要吃吗？啊？<笑>嗯，还有花肉，好吃，嗯，好吃好吃，好吃，外酥里嫩。待会儿再炒几个菜，好，喝点粥就可以了。嗯，油也饿了，给他冲奶粉。路边上那个怎么没掏上？嗯，你那个把手吗？啊。他老是推，哦，他这外面有个把手的。嗯，他老是说玩，然后往外面推，暂时给他取下来。嗯，哎呦，擦一下，擦一下。嗯，嗯嗯嗯,嗯。第二盘，第二锅已经学了。最后一锅。一会儿了，还要炒几个菜，炒菜就不拍了呀。一生走遍中国所有的县，我现在蓬西县。这条路啊是迎宾大道，蓬西啊被称为中国书法之乡。这写着呢，蓬西啊有种名小吃，熨斗糕。蓬西县的地图，取这个点吃啊，熨斗糕。蓬西店
，距我一点九公里。蓬西啊，是遂宁下面的一个县，遂宁的遂啊是个多音字，也读遂。有知道这里应该是读遂还是读遂的吗？我查了资料，但是没找到最终答案。对面呢是个公园，矿济勋公园，一路上啊会经过好几个公园。火锅店，这是个火锅超市，店好大白塔公园，后面有条广场舞的，就不上去了。还有个牌坊，上面写的“书香蓬西”。奎阁公园。到了，蓬西名小吃，熨斗糕。你好，熨斗糕现在还有吗？呃，来一个吧，你多钱一个？四块钱一个，还有米粉、面。边吃边吃吗？抄手啊，呃，在这吃吧。再来个大碗骨汤抄手吧。对对，只有熨斗糕。哦，现在只有熨斗糕啊。哎。哦，就是啊，行，我看一下，就用这个做的。哎，在上面挑起的吃啊。啊哎，先要再来蒸。它这个器具有点像古代的熨斗，而得名。这是用米浆做的，米浆中间裹料，料中有豆芽、葱、肉，外表酥酥的，里面呢比较嫩，还有点粘的，糯香。带走吧，因为我晚饭还没吃，再找个其他的店，在那把这糕吃了。这条街繁华呀，每个县呢都有一条步行街，这是这个县里的。刀削面，就吃面吧。论两卖的，来个三两吧，十块钱。炫削的，出锅，加臊子，好的。面外包，里厚，很筋道，没浪放辣椒，里面还加了青菜。拿出来看一下糕的形状，古代的熨斗啊，就刚才那个样式，上面浇上炭火熨衣服的。嗯，糕和面呢都好吃。行，这个视频呢就拍到这里吧。我现在吉林的省会长春市，长春火车站。这是我第三次来东北啊，第一次啊，一路去了漠河；第二次，一路去了抚远。不过那两次啊都是夏天来的呀，这次啊特意选择冬天，体验一下东北的冬天呢、啊、是什么样的。长春，很想你。离长春站不远的地方啊，有家烧烤店，老张烧烤，人民大街店。
，去吃烧烤啊，通过地下通道过街，来的感受啊，一个字，冷，两个字很冷，三个字，非常冷，里面好暖和呀，有空调，与外面天朗之别呀，这下面也可以换地铁的，还有冰雪流专线。发往天定山滑雪场的票价两块钱，还有到冰雪新天地的。长春呢、啊，地势特别平坦，位于松辽平原的腹地，土地啊非常肥沃，东北黑土地是中国重要的商品粮基地。从这个出口出去吧，辽宁路。这个角度看长春站，漂亮不？现在是晚上六点十九，长春呢也是个老工业基地，中国第一汽车集团有限公司啊，就在这诞生的。鸡汤豆腐串，熏肉大饼，熏肉大饼啊是长春特色，以前呢吃过了。丹东南路，丹东是个市啊，以前去过，那里的草莓啊比较有名。丹东大草莓，这里有的公交线路是以这开头的，这个不知道怎么读，有知道是什么意思的吗？开头的字母啊，一般是要按它的意思读，经常见快开头的，快速公交的意思吗？读快。喜家德虾仁水饺，东北啊喜欢吃水饺。四平路。四平啊，也是个市啊。坐火车来的时候啊，还经过四平呢。老式锅包肉，锅包肉啊，也是东北菜。烧烤店就在旁边。这是老张烧烤吗？怎么看？是啊，啊，没看到牌子呢。我、哦、靠，这么多人啊！你好，还有没有做？没有，没有了。对啊，等多长时间？大概得四十分钟。四十分钟啊！就这么烤的。哎呀，一看就想吃。这一种。等的时间太长了，我吃锅包肉吧。正宗老式锅包肉，三十四块钱。其他的不点了吧？再点就吃不了了。凉菜、炖菜、主食，那有米饭，就配米饭吃吧。我大碗吧。我小碗吧。啊，小碗吧先，少吃点米饭，多吃锅包肉。上面有蒜，酸甜口的，露果面了，炸的，外焦，里嫩，东北菜分量比较大，这一小碗米饭呢就够了，再来瓶喝的，大窑，这个是内蒙古的特色汽水。老板，大窑多钱一瓶？五块吧，来一瓶吧。不含酒精的汽水，有好多种口味嘛。这个是荔枝味的。微信收款一百零一元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。行，正式订单就拍到这里吧。报了个两天一晚游四姑娘山的团。今天是第二天，继续游四姑娘山呢。四姑娘山呢有三条沟，昨天呢转的双桥沟，今天转，我现在这儿长平沟，还有一条海子沟。昨天转的双桥沟啊是最长的，长度达到了三十四公里，这条沟次之。长度是二十九公里，海子沟最短十九点二公里，检票。嗯嗯，坐游览车，好多人呢
不管我们旅游团啊。三条沟啊是单独售票的，这条沟的门票价格是五十，车票是二十。接下来要徒步了。这三条沟的游览方式啊不一样。双桥沟啊是先坐游览车到最里面，然后倒着转。每个景点啦、啊、停。长平沟，这个景点啦、啊、是先坐七八分钟游览车，然后接下来徒步，一直往里走。海子沟啊是全程徒步，没有游览车。沟啊，就是峡谷的意思啊。沟中很多景点，斯古拉寺、冲冲角瀑布、枯树滩、甲龙都瀑布、下干海子、上干海子、木罗子、卡子沟、骑马的地方。问一下多少钱呢？老板，这个多少钱一次、啊？老板，哦，那边啊，哦，在那个亭子买票呢。好的，好的。价格公示栏，我这里叫喇嘛寺，骑到枯树滩的话是一百一，下干海子站到口是二百六，木罗子是四百，我就不骑了。虽然报的团了，但是在景区里面啦是自由行啊。导游留给我们的时间是四个小时。喇嘛寺，也叫斯古拉寺，斯古拉是四姑娘的谐音。木屋栈道，这里面有七公里的栈道，五公里的泥路，距离比较长的。山泉水，原始森林呢、啊？观景台，远处能看到雪山呢、啊。四姑娘山呢、啊？为什么叫四姑娘山？因为由四座山组成，分别是妖媚峰，海拔六千两百五十米。呵，他们在拍太阳呢，太阳正好露出来。哇，正好有个缺口，这也太巧了吧！看这个缺口正好是圆的。二姑娘山海拔五千两百七十六米，三姑娘山五千三百五十五米，大姑娘山五千零二十五米，都在五千米以上。四姑娘山景区啊，不是爬山的，就是转山下面的峡谷。
，另一个观景台。你关键，你要问一下这个山叫什么山？是妖妹峰吗？你也不知道。好的。哦。大概率是妖妹峰，因为看着那个山是周围最高的山。上面有个观景台，隐约看到重重脚瀑布了。哎呀，好高啊，累死了！因为这里是高原，走一步相当于低海拔地区的起码两三步。因为是抱团游嘛，导游说我们走到这里就可以了。终于到了。为什么叫重重脚瀑布？因为瀑布啊，从上面流下来呀，分成很多分支，像毛毛虫的脚，往下流，汇入沃日河，沃日河融入大渡江，最后汇入长江。再反过来看一下。从进景区到现在已经两个小时了。大家如果来这里啊，想继续往前走的话，就不要来这个观景台了，从下面的岔路直走，因为太费体力了，走到这儿就没有力气继续往前走了。原路返回。这是下面的观景台，刚才没在这取景。大家看这个瀑布啊，走到这就可以了，也能看到。从这爬上去，起码要半个小时。到岔路口了，距枯树滩还有一千七百米，我再稍微往前走一点啊。枯树滩是走不到的，为什么叫枯树滩呢？滩途中啊，长着很多枯树。你好，你们去枯树滩了没有？半路回来了。哦，半路回来了。好了好了，好啊、呃，好的。这就是从重重脚瀑布流下来的，这也能看到。刚才那个观景台也没必要去，直接从这看就行了。在那耗费了太多的体力，要不然我走到枯树滩是没有问题的。四姑娘山，欢迎你。三条沟啊，昨天逛的双桥沟啊，是最轻松的。这一条，还有海子沟，适合徒步打冷。如果你只选择逛一条啊，就逛双桥沟啊。那边是景色最好的，这条沟景色啊相对单一。又到了一个观景台，高亭子观景台。你好，这个是妖妹峰吗？对呀、啊。哦、呃，这只能看到妖妹峰，其他的三个山能看到吧？哎，这就是依次点。啊。哦、呃，这这四个都能看到是吧？对啊，这不是四个。啊，都能看到。妖妹能看到了。啊。最高的那个是妖妹。不继续往里走了，再走的话就赶不回去了。虽然预留了四个小时啊，但是这边是原路去，原路回，我只能往里走两个小时。导游在下面的大巴车上等我们呢，一起去吃午饭。这里距成都啊二百二十公里，然后坐四五个小时的大巴车回成都。坐大巴回成都的路上，经过猫鼻梁，猫鼻梁公路服务区，这里啊位于路边是个观景台看四姑娘山的最佳视角就在这儿，四座雪山，妖妹峰，二姑娘山，三姑娘山，大姑娘山，依稀可见。那边还有块碑
，看这停着多少车。在这个地方停留的时间是二十分钟。四谷拉神山摄影点，刚才给大家解释过了，四谷拉山就是四姑娘山，谐音。这座山雄峻挺拔呀，直指蓝天，是四川的第二高峰。周围的山体绿油油的，现在正好是四姑娘山的旅游旺季，大家来的话可以自驾过来，也可以像我一样，从成都抱团过来。上车，这里距成都还有一百九十公里。一路的山路，那时候四姑娘山在下雪呢，就没转，这次特意报了个团过来。到成都还要三个多小时。